today we are uh, going to discuss about the conservation of biodiversity. Earlier we have uh, studied about the value of biodiversity due to their genetic, commercial, uh, medicinal values, aesthetic values, ecological roles, their importance in various uh, ecosystem services. So all these services, all these benefits that we get from the biodiversity and also the stress, the pressure on the biodiversity due to the threats we, which we have discussed in uh, yesterday's lecture leads us to implement or uh, draw some strategies for conservation of biodiversity. So biodiversity conservation basically is the protection, preservation and management of ecosystems and natural habitats in which the organisms live their, uh, what we call is functional niche or ecological niche of various organisms is basically where the organisms live, where they uh, spend their most of the time. We have to conserve that habitat that can lead to their protection, preservation and management. Management means if they have uh, any stress like climatic stresses, like uh, stress due to the food chain, uh, due to the imbalance in the food chain, or uh, there is uh, less availability of food, we can manage, we can uh, relocate the species from one uh, habitat to another habitat or from one place to another place, foresters basically. Then there is a protection. Protection, uh, it is in terms of uh, uh, by designating some areas like protected areas well, like na national parks, wildlife centuries, protected areas, then uh, preservation. Preservation is basically done at the uh, other places uh, other than the indigenous place of the species. So uh, to protect and all, preserve all this uh, biodiversity so that there is sustainable management. Basically uh, sustainable management, uh, sustainable development or uh, sustainably using the species is how can we use the species for various things like products, food products or any other the benefits which we derive from the biodiversity. So we can use those benefits sustainably. Uh, we uh, cannot uh, uh, like we cannot use those species that they get extinct within few years or within a decade. So there are n number of factors which leads to biodiversity which we have discussed earlier like there are human activities like construction is there, uh, pollution is there, urbanization is there, which basically leads to habitat fragmentation, habitat loss, habitat degradation. Then there is poaching, hunting, or exploitation of natural resources that also leads to the degradation of the biodiversity. And in modern times, there is like the oil spills that mostly happen in the marine ecosystems where the marine uh, ecosystem, in marine ecosystems like birds, fish and other organisms get uh, uh, affected because of the oil spills or the various effluents like uh, effluents that is, are discharged from the various industries or, uh, or domestic wastewater. So that effluents has uh, the various pollutants that are more than the threshold uh, quantity. But the, the global, these all the things which I have discussed uh, uh, from serial one to three are a localized or regional kind of uh, stresses. But at global level, that is global warming that uh, can lead to the habitat loss that can wipe out most of the habitats of the animals. Right? That if there is an increase in the temperature, uh, like polar bear, Polar bear is mostly uh, in uh, the Arctic uh, Ocean and when the temperature increases the ice melts, glaciers melts and it has no space to live. So that leads to the extinction of the polar bears. Likewise ozone hole because of the high concentration of the ultraviolet radiation C that reaches to the surface of the earth that also can lead 
to the degradation of the ecosystem and that uh, can lead to the habitat, uh, habitat loss and loss of biodiversity. Likewise, acid rain, uh, if we know that uh, because of uh, the concentration of carbon dioxide and other various acidic gases in the air, the, when the concentration of such gases like sulfur dioxide, carbon dioxide increases, the pH of the rainwater decreases and it has been seen in worse situation the pH is around 2 that is very highly acidic and such kind of rains happens particularly in the forest areas that leads to the desertification that leads to the death of the forests. So why we need to conserve the biodiversity? Basically that benefits which we derive like recreation, tourism, like drugs, herbs, uh, food fiber which we easily get from the uh, from the ecosystem like there are 80 edible uh, plants or uh, crops which we get from the ecosystem likewise there are 70 to 75 plants that are used for the medicinal properties over all the world and then uh, preserve genetic diversity is basically uh, to develop uh, to enhance or to enrich the genetic pool of certain species so that it can resist various climatic uh, diseases or any other stresses uh, which can happen from time to time. Then uh, when there is enriched biodiversity, it can lead to the stabilization of an ecosystem. When there is a rich biodiversity, the ecosystem is very stable, unlike when there is less biodiversity. Then uh, to prevent environmental degradation, when we know that, uh, if, for example, if the foresters are, uh, I mean, cut it down and there is deforestation, definitely it can lead to the increase in the carbon dioxide concentration and also it can lead to the increased concentration of certain pollutants which have been uh, absorbed by the plants, which uh, by the trees, which acted as a sink or uh, they sequester that uh, harmful chemicals in their biomass. So this leads us to various strategies. How can we conserve the biodiversity? First is in situ and second ex situ. In situ means at the original place of any species where it existed, where it grows up, where it evolved. So these, uh, when we conserve the species at its uh, place where it is found in nature, that is called in situ conservation. It has many types like sacred crews, sacred lakes, biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries. And in biosphere reserves, we have both in terrestrial as well as in marine ecosystems. Likewise, in ex situ, ex situ means we get the samples or specimens of certain species and then we uh, conserve it out of the place where it is not found in the nature. For example, we uh, get the species from a certain place and then we plant it in home gardens, uh, like many sacred plants, uh, particularly in uh, which are uh, culturally and religiously connected with certain communities. They are grown in home gardens. Likewise, we have seed banks, field gene banks, cryopreservation, sperm banks, ovum banks, where we preserve various specimens so that we can in future reproduce many organisms from that, like it may be the plants or it may be the animals. Likewise, we have mimic the natural ecosystem, like in botanical gardens, arbitoria, zoological gardens, aquariums, like these are like a small kind of same a sample or a model kind of ecosystems which we found in nature. So most of the conservation methods we will be discussing in the detail. First is uh, in situ conservation, as I said, it leads, involves the protection of flora and fauna from in it is natural habitat where the species occur. So it leads to the designation of the protected areas. It depends, maybe it is a species oriented or it is a general kind of uh, place where uh, the conservation of all species is meant. So, 
4% of the geographical area in India it falls under this category, where they have found the protected areas, national parks and centuries. So this is a long-term conservation method. So first is the sacred groves. What are the sacred groves, which I have mentioned in the flow diagram? The first method in situ is the sacred groves or sacred lakes. Uh, which we can say. So, sacred groves are the patches of primeval, pre means the forests which are uh, connected with certain communities, rural or tribal communities. So, they protected them, uh, they didn't destroy the ecosystem, they draw the resources, they draw the resources from the ecosystem without disturbing the natural functioning of an ecosystem or a forest. And the sacred groves of India are the forest fragments varying from the size to communities like in Andaman, Nicobar. Uh, their area is designated so that there is less disturbance from the outside because most of the tourists went there. But most of the states, I think almost all states except Jammu and Kashmir, uh, have found on um, in literature that uh, every almost every state has their sacred groves. Like uh, in uh, Rajasthan, they have Oran, Kankri, in Ajmer, Mewar one. You can Google it and you can find what are the sacred groves in various states. So they didn't uh, uh, enjoy the protection by the federal legislation, like uh, uh, legislation that is the constitution of India. They didn't enjoy the protection from the sacred groves, but these are the communities which live there. They protect the that kind of the ecosystem, that kind of the uh, environment. This hunting, lodging are strictly prohibited in such kind of uh, patches. So these uh, areas are designated by the government and they are recognized, but they didn't enjoy the protection. So this is uh, a very small portion, a very small area which comes under the sacred groves. You can go and find a list of the sacred groves. The second one is uh, the biosphere reserves. It covers uh, more than 5,000 square kilometers of the area and uh, it gives long term survival for evolving the ecosystem. Basically, the biosphere reserves are around 18 in India. I will show you the list. So first was uh, Nanda Devi, uh, that is in Uttarakhand, that was designated as a biosphere reserve. Which other species, plants, or maybe the animals that come under the biosphere reserves are protected. And other activities like recreation and tourism, they are allowed. You can visit the, uh, the location uh, and you can uh, get recreated, you can get a uh, piece of mine in there, but without destroying the uh, environment and locality, uh, which is a kind of ecotourism. It can also be used for the educational and research purposes. Research means the various wildlife studies or educational, like studying of the various ecosystems, collecting the samples. So they uh, remains as an open system means there is not restricted, they are not restricted to the outsiders, even uh, the inside the tribals also live in there, but they are not restricted to the outside world, they can, uh, means they can change the land use, for example, they can uh, go for the agriculture also, inside they can uh, build the farmhouses also, inside the biosphere reserves, these are the vast land, basically. So there is a Nilgiri, uh, uh, I was saying the Nanda Devi, but Nilgiri is uh, first to uh, the biosphere reserve that was uh, designated in 1986. It comes in uh, the basically the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Nilgiri, it's, it, you wanna, uh, it comes in the western Ghats of India. Then Nanda Devi is in uh, the Uttarakhand, they, they are Takriban ye atara jo hai kya bolte isko biosphere reserves hai India mein to wo swas ho sakta hai aage increase ho jayegi to these are the list can even if you are the students of environmental science I think the core subject if you have to study you have to remember all these names what are the biosphere reserves in India so this on the map the location 
so this is the western ghats this is the nilgiri this one portion this is the nanda devi and here side assam so he bahut sare jo hai 18 biosphere uh, reserves ki jo hai location the next is the national parks so the national parks basically they are meant for the conservation of certain koi particular species ki conservation ke liye banaye jate this is dachi gaon national park it is mainly meant for the conservation of the hangul no doubt there is conservation of any uh, many other species also but more more focus is given on the hangul aise hi jim gorbet national park pali national park thi 1936 mein banayi gayi thi jim gorbet national park is udrakhan is meant for the lion uh, ki conservation ke liye so takriban aaj ki date mein the number of national parks gets increasing every day har har saal ya har mahine revise ho jata hai to uh, existing jo figure hai that is 104 national parks india mein hai jo cover karte area takriban 43716 square kilometer and that is around 1.33% uh, of total geographical area of the country तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है दैट्स यूज फॉर द कंजर्वेशन पर्पस क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय नेशनल जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं एट द एंड ऑफ दिस लाइफ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बिकॉज मोस्ट ऑफ द यू माइ बी कन्फ्यूज कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें इन सब चीज़ों को तो इसमें ऑफन इट इज रिजर्व फॉर नेचुरल सेमी नेचुरल और डेवलपमेंट इसमें बेसिकली जो आपका कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी रिक्रिएशन वगैरह जो है परमिशन के बाद ही आप जा सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहबिटेड है हंटिंग कोचिंग स्ट्रिक्टली प्रोहबिटेड है तो मैं आपको ये बताऊँ फॉर टूरिज्म विदाउट अफेक्टिंग एनवायरमेंट मीन्स कि आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा is protect propagate and develop the wildlife basically wahan pe jo bhi wildlife hai usko protect kiya jata hai unlike the biosphere reserves wahan pe aisa kuch nahi hota hai grazing is strictly prohibited jo grazing hota hai for example koi shepherd hota hai bakrawal wagera hota hai unko ijazat nahi hai wahan pe grazing wagera ke liye apne jo hai cattle ho sakte hai ya apna herd breed wagera hai wahan nahi liye ja sakte प्राइवेट राइट एंड फॉरेस्ट एक्टिविटीज आर प्रोहबिटेड कोई मतलब लीज में लेता है जंगल को कोई एरिया एंड एक्टिविटीज आर प्रोहबिटेड तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स का जो है लोकेशन जैसे हिम्स हाईट पार्क है किश्तवार ग्रेटर हिमालय बहुत सारी पार्क्स है एक सौ चार है तो एक सौ चार यहाँ पे मैं पे बताना बहुत ही मुश्किल है तो ये पूरा बढ़ जाएगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है पहली नेशनल पार्क इंडिया की एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स ओनली खाली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है इट अलाउज टिम्बर एक्सट्रैक्शन कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टिम्बर एक्सट्रैक्शन होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट uh, है जो हम फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो अलाउड है एंड देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी अलाउड है प्राइवेट पार्टनरशिप फॉरेस्ट ऑपरेशन ये जो विदाउट एनिमल्स को जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे वो अलाउड कर दिया जाता है किलिंग हंटिंग शूटिंग एंड कैप्चरिंग वाइल्ड लाइफ इज प्रोहबिटेड जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनकी किलिंग हंटिंग शूटिंग पोचिंग तो टोटली जो है प्रोहबिटेड होती है तो आज की डेट में इंडिया में तकरीबन 553 नेशनल पार्क्स है और ये ऐड होते हैं कुछ रिव्यू के बाद कुछ और एरियाज अंडर आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो एक कुछ आने वाले डेज दे, में या महीनों में 554 हो सकते हैं 554 थे अब 553 हो गई बट इसमें ये अभी पूरा लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ हो सकता है दे आर इन स्टिल इन कंसिड्रेशन द टोटल एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया इज अराउंड थ्री पॉइंट सिक्स फोर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अब इसमें जितने भी जो एरियाज है यहाँ पे शायद गलती से मैंशन किया गया दाछी गाम इट इज बेसिकली नेशनल पार्क तो ये लोकेशन है नेशनल पार्क की अब फोर्थ वन इज जीन सेंचुरी अब ये एक 
नया जो है कंसेप्ट है कि एक तो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े देन वी स्टडीड द नेशनल पार्क्स देन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जीन सेंचुरीज द लेटेस्ट वन बेसिकली किसी पर्टिकुलर जो है बायोस्फीयर में या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स है एनिमल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए जैसे इंडिया है सेटअप इट इज फर्स्ट जीन सेंचुरी इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय फॉर वाइल्ड रिलेटिव ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस होता है फ्रूट जैसे हम संतरा खाते हैं नींबू खाते हैं लेमन खाते हैं इट कम्स इन द स्ट्रेस कैटेगरी तो इसको स्ट्रेस फ्रूट्स होते हैं इस जो है इनका जो वाइल्ड जीन जीन पूल होता है जो नेचर में नेचर में पाया जाता है उसको कंजर्व करने के लिए उसका जीन कंजर्व करने के लिए क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको कंजर्व करने के लिए एक जीन सेंचुरी बनाई गई है फर्स्ट इन गारो हिल्स मेघालय में तो एफर्ट्स और ऑल्सो बींग मेड सेटअप जीन सेंचुरीज फॉर बनाना के लिए भी बनाए बनाए जाएंगे शुगर केन के लिए भी राइस के लिए भी मैंगो के लिए ये फिर देखा जाता है किस इलाके में इन प्लांट्स की जो है डाइवर्सिटी कितनी है तो उन लोकेशंस में जीन सेंचुरीज बनाया जाता है कि ये जो जीन्स है कंजर्व हो क्या है इन नेचर ऐसे तो हम इनका जो है जीन्स हम एक एक्सी को भी जो मेथड से भी कंजर्व कर सकते हैं बट दिस इज जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है पॉलिनेशन होती है तो नए जो है वैलिंग्स निकलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कंजर्वेशन भी होती है एंड जो है वो प्रोपेगेट भी होते रहते तो स्ट्रेस फ्रूट्स का यहाँ पे मेघालय में अभी पहला जो है जीन सेंचुरी बनी है उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स है दैट आर मैन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था बाय इंदिरा गांधी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स ये आपको डेट्स याद रखने हैं Gear Line Project. It was established in 1965 in Gujarat, roughly um, 1,400 uh, baavan square kilometer. Then, uh, ye 1972 me start hua tha project line. Okay. Then, uh, crocodile breeding project 1975 me start hua. Then, elephant project 1992 me start hua. Basically, all these projects were meant for the conservation of particular. जो स्पीशीज है जिनका जो मोर वलनरेबल है टूअर्ड्स द स्ट्रेस की पोचिंग वगैरह होती है लॉयन की टाइगर की क्रोकोडाइल का भी पोचिंग होता है बिकॉज ऑफ द स्किन एलिफेंट्स से भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो इनकी कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए इन पास्ट तो अभी भी चल रहे हैं तो अब क्या डिफरेंसेस है बिटवीन नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व तो नेशनल पार्क जो है जो हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए बनाया हुआ जैसे टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो सेंचुरी जो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज मतलब सब स्पीशीज को साथ लेके चलते चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो बायोस्फीयर रिजर्व पूरा इकोसिस्टम को क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं होता है इट इज स्प्रेड ओवर जो है अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स जैसे आपका पहला नीलगिरी इसमें कर्नाटक भी आता है तमिलनाडु भी आता है और केरला भी आता है तो ये पूरा बड़ा एरिया होता है जिसमें जितने भी स्पीशीज होंगे इको होंगे उनको कंजर्व करने के लिए होता है अब इसका एवरेज साइज क्या होता है 100 टू 500 स्क्वायर किलोमीटर्स तो यहाँ पे एरिया जो है रेंज जो होता है दैट कैन बी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का 0.61 टू 7818 स्क्वायर किलोमीटर्स ये तो एवरेज साइज है इसका तो इसका साइज डेफिनेटली इससे बड़ा होगा यहाँ पे गौर करने वाली बात है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये छोटी भी हो सकती है और ये बड़ी भी हो सकती है मोर देन द बायोस्फीयर रिजर्व ये डिपेंड करता है कि लोकेशन uh, क्या है वहाँ पे एनिमल्स का जो हैबिटेट कितना बड़ा है छोटा है तो इसमें नेशनल पार्क्स में बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है इसमें बेसिकली बफर जोन होता है ट्रांजिशन जोन होता है कोर होता है कोर में कोई भी ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होती है विद इन बफर जोन वहाँ पे ट्राइबल्स अपने जो है लाइवलीहुड के लिए जो भी जंगल से उनको चाहिए नेचुरल रिसोर्स वो क्यूर कर सकते हैं देन आउटर बाउंड्री पूरा फिक्स होता है 
तो बाउंड्रीज आर नॉट सार्कोसेंट मीन्स कि ये पूरा डिफाइनेड नहीं है ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है बट बायोस्फीयर रिजर्व में बाउंड्रीज फिक्स होती है तो एक्सेप्ट बफर जोन नो बायोटिक इंटरफ्रेंस मीन्स बफर जोन के अलावा कोई भी जैसे कोर में कोई भी uh, जो है मुदाखलत नहीं होगी इंसानों की ठीक है लिमिटेड बायोटिक इंटरफ्रेंस यहाँ पे लिमिटेड होता है होता है जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे फॉरेस्ट एक्टिविटीज कुछ कर सकते हैं या आ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं या हम रिसर्च डेवलपमेंट एजुकेशन रिक्रिएशन कर सकते हैं तो एक्सेप्ट बफर जोन इसमें भी सेम लाइक इसमें नेशनल पार्क बफर जोन जो होता है उसके अलावा कोई भी इंटरफेंस नहीं होती है तो टूरिज्म यहाँ पे परमिसेबल है यहाँ पे परमिसेबल है यहाँ पे परमिसेबल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में तो रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लैकिंग बिकॉज यहाँ पे उतना जो इंटरफ्रेंस नहीं रहता है तो डेफिनेटली रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है थोड़ा लैकिंग है तो यहाँ पे भी जो है लैक करता है बट बायोस्फीयर में पूरा मैनेज किया जाता है बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सो फॉर नो अटेंशन टू द जीन पोल्स एंड कंजर्वेशन जीन पूल जो होता है डिफरेंट स्पीशीज के वाइल्ड रिलेटिव होंगे या डोमेस्टिक होते हैं रिलेटिव हैं उनका जीन पूल जो होगा वो रिजर्व नहीं होता है तो इसमें भी अटेंशन नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और बायोस्फीयर रिजर्व में अटेंशन दिया जाता है तो मोर एंड लेस आई थिंक द कंजर्वेशन इज मोर स्ट्रिक्ट इन बायोस्फीयर रिजर्व एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स तो अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है तो मेरिट्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के क्या है इसके एडवांटेज ये चीप है एंड कन्वीनियंट उसमें स्पीशीज एडजस्ट होती है टू द नेचुरल डिजास्टर्स तो जिस लोकेशन पर कोई डिजास्टर आता है फ्लड्स आएंगे ड्रॉट कंडीशन आएंगे तो वो स्पीशीज जो है उससे एडजस्ट हो जाती है इवॉल्व हो जाती है बट डिमेरिट इसके है कि इसमें लार्ज एरिया चाहिए फॉर कंजर्वेशन और इसमें मेंटेनेंस एंड प्रॉपर जो है जो है कॉज ऑफ पोल्यूशन मेंटेनेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज एरिया इज वेरी बिग देन नेक्स्ट इज एक्स कंजर्वेशन बेसिकली वायर वी टेक दैसमेंस और सैम्पल्स ऑफ फ्लोरा एंड फाना उसको हम किसी और लोकेशन पर ले जाते हैं वहाँ पर उसको कंजर्व करते हैं अंडर द प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको विजिलेंस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट तो ताकि वहाँ पर जो इटमी वॉल्स मैंटेन ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर जो भी बेसिकली एंडेंजर स्पीशीज होती है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो उनकी कंजर्वेशन के लिए बेसिकली किया जाता है तो इसमें जो रिस्क होती है टू द नेचुरल क्लाइमेटीज या नेचुरल स्ट्रेस वो बहुत कम होती है इसमें हम बॉटनिकल गार्डन सीड बैंक्स माइक्रोबियल कल्चर्स टिश्यू कल्चर्स सेल कल्चर्स म्यूजियम्स सॉलिकल गार्डन वगैरह ये सब हम करते हैं इसमें जैसे ये बॉटनिकल गार्डन में बॉटनिकल गार्डन में जैसे आपका यहाँ पे टूलिप गार्डन है तो दैट इज ऑल्सो बॉटनिकल गार्डन क्योंकि उसमें बहुत सारी स्पीशीज है टूलिप्स की तो यहाँ पे बहुत सारे गार्डन है शालीमार निशाद ये सारे एक किस्म के बॉटनिकल गार्डन है जिसमें डेफिनेट जो काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो होती है उसको कंजर्व किया जाता है तो ये आई थिंक दिस इज द पिक्चर ऑफ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस इन न्यू दिल्ली तो ये टूलिप है तो वैसे ही बहुत सारे जो गार्डन है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे हर किसी कॉलेज में भी एक बॉटनिकल गार्डन होता है जिसमें भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और और अदर जो भी वाइन्स काइंड ऑफ जो ट्रेलिंग काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं वो भी होते हैं वहाँ पे वैसे जोलॉजिकल गार्डन मीन जिसको हम जू कहते हैं चिड़ियाघर कहते हैं जहाँ लोग जाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के एक एक पेयर दो दो पेयर रखे जाते हैं फॉर द रिक्रिएशन पर्पज ऑल्सो उनको कंजर्व भी किया जाता है और उसके अलावा म्यूजियम्स में भी म्यूजियम्स में बेसिकली उसका जो स्पेसमैन होता है जीन्स होते हैं जिससे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं तो अब इंडिया में जो पर्टिकुलरली प्लांट को कंजर्व करने के लिए एक्सी टू कंजर्वेशन जैसे एन पी पी जी आर है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है यहाँ पे भी मैं एक दो बार गया हूँ मेरे मुझे कुछ सैम्पल्स लेने थे एलोवेरा के 
तो वहाँ पे जो प्लांट्स है उनको कंजर्व किया जाता है एक तो वहाँ पे जो भी लाइव स्पेसमैन होंगे उनको जो है गार्डन्स में कल्टिवेट किया जाता है अगर सीड्स होंगे तो उनको या पोलन होंगे उनको स्टोर किया जाता है एट लो टेम्परेचर माइनस नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस बहुत सालों के लिए अगर इसमें ये टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो गया तो ये जो सीड्स है ये डिग्रीड होना स्टार्ट कर देंगे तो एन बी एन बी पी जी आर इट इज इंडियन डैनी दैन सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स ऑल्सो एन बी ए जी आर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स इज करनाल हरियाणा तो ये बेसिकली सीमेंट्स एंड ओवम्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स जो कैटल्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए होता है देन देर इज अनदर इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लान टिश्यू कल्चर रिपोजिट्री जो टिश्यू कल्चर होता है एक सिंगल सेल से एक प्लान पूरा जो हम प्लान बनाते हैं उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है तो मैं एक बार गया था वहाँ पे दिल्ली में हरियाणा में ही है एक इंस्टीट्यूट तो उन्होंने एप्पल की सीडलिंग्स प्रोड्यूस की थी फ्रॉम द सिंगल सेल ऑफ एन एप्पल लीव्स एक छोटी सी बोतल में अब इसके मेरिट्स क्या है इट इज स्पेशल केयर एंड अटेंशन टू इंक्रीज नंबर ऑफ एंडेंजर स्पीशीज जैसे कोई भी एंडेंजर स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है एक्सी टू कंजर्वेशन तो उसमें फूड शेल्टर सिक्योरिटी मेडिसिन उनको दिए जाते हैं ताकि उनका जो है सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाए बट इसका जो डिमिट सही है ये एक्सपेंसिव है तो वाइल्ड लाइफ का जो अपना फ्रीडम होता है वो कम हो जाता है वो आराम से अपने हिसाब से मर मुताबिक जी नहीं सकते और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होते जिसका एक रीज़न जिसका एक जो है इफेक्ट ये होगा कि नेचुरल स्ट्रेस के लिहाज से वो पूरा उसमें उसके लिए तैयार नहीं होता है तो ये जो है टिश्यू कल्चर एक सेल ली जाती है फिर उसको पेट्रोपलीट्स में कल्टिवेट किया जाता है और जब पूरा प्लांट बनता है उसको फिर सॉइल में ट्रांसफर किया जाता है 